আমরা লেখ চিত্র অঙ্কন করার জন্য তো আমাদের গ্রাফ পেপার নিতে হবে চলো এই যে গ্রাফ পেপার নিয়ে নিলাম এটা এক্স অক্ষ এটা ওয়াই অক্ষ তাই না এইটা এক্স অক্ষ পরে যেটা নিলাম এটা হচ্ছে এক্স অক্ষ আর এটা এক্স অক্ষের ঋণাত্মক দিকে এদিকে আরো চিহ্ন দিয়ে এক্স ডট দিয়ে দাও আর ওয়াই অক্ষের উপরে এখানে ওয়াই লিখে নিচে ওয়াই ডট দিয়ে এই যে অ্যারো চিহ্ন দিয়ে ওয়াই ডট দিয়ে দাও এটা ওয়াই অক্ষ আর অক্ষদয় যে বিন্দুতে সেট করেছে এটা মূল বিন্দু এখন যদি আমরা লেখ চিত্র করতে চাই তাহলে কিন্তু ওই সকটা আমার আবার দরকার হবে ওই সকটা সকটাতে এখানে ছিল শূন্য এখানে ছিল এক মনে আছে নিশ্চয়ই এখানে ছিল এক এখানে দুই এখানে দুই ছিল এখানে ছিল চার এখানে ছিল তিন এখানে আট রাইট আর এখানে ছিল মাইনাস একের জায়গায় এখানে কিন্তু জিরো ছিল নিশ্চয়ই মনে আছে আর এখানে মাইনাস টু এর জায়গায় ছিল জিরো রাইট ওইটার অর্ধেক আগেরটার অর্ধেক আর এটা মাইনাস থ্রি এর জায়গায় ছিল এটা জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ আরও অর্ধেক হয়ে গেল আগেরটার অর্ধেক আর এটা এই রোতে আমরা দেখিয়েছি এক্স আর এই রোতে ওয়াই দ্যাট ইস ওয়াই ইকাল টু 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 দি পাওয়ার এক্স এই সবটাই কিন্তু ছিল এখন আমরা করব কি এখানে সব কাগজে এক ঘরকে এক একক ধরতে পারি দুই ঘরকে এক একক ধরতে পারি এভাবে ধরে এই মানগুলো আমরা বসাবো প্রথমে এখান থেকে শুরু করি এই যে মাঝখান থেকে হ্যাঁ মাঝখান থেকে যদি আমরা শুরু করি তাহলে দেখো প্রথম যে বিন্দুটা আসে সেটা কিন্তু জিরো ওয়ান যদি আমরা দুই ঘরকে এক একক ধরি তাহলে কি করবো একে দুই দ্বারা গুণ করব শূন্যকে দুই দ্বারা গুণ করলে শূন্যই আর এটা দুই তাহলে শূন্য দুই তাহলে এখানে যে শূন্য আর এই যে দুই উপরের দিকে দুই ঘর গেলাম এই পয়েন্টটা কিন্তু আমরা পেলাম রাইট হ্যাঁ আমরা যদি অন্য কালারে পয়েন্টটা নেই তাহলে ভালো হবে আমরা অন্য কালারে নেই এই কালারটা চেঞ্জ করে দিলাম আমরা হলুদ কালারে করলাম আচ্ছা এবার আমরা নিব ওয়ান টু এই বিন্দুটার এরপরের ডাম পাশের ওয়ান টু বিন্দুটা কিন্তু নিব আমরা ওয়ান টু এখন ওয়ান টু বিন্দুটা মানে কি দুই দুই ঘরকে এক একক ধরছে তাহলে এটা দুই এটা চার তাহলে ডান দিকে দুই ঘর উপরের দিকে চার ঘর দুই ঘর তিন ঘর চার ঘর এই যে এই পয়েন্টটা কিন্তু আমাদের এইটা এবার আমরা কি করব তারপরের পয়েন্টটা অর্থাৎ টু ফোর এই টু ফোর বিন্দুটা নিব এই টু ফোর বিন্দু তার মানে কি হবে এটা ফোর এটা হবে এইট তাহলে ডান দিকে চার ঘর গিয়ে উপরের দিকে আট ঘর যাব এই দুই চার ছয় এই যে আট এই ঘরটা কিন্তু ডান দিকে চার ঘর গিয়ে হ্যাঁ ডান দিকে কিন্তু চার ঘর এক দুই তিন এই ঘরে যাবে এই ঘর আমাদের এই ঘরটা হবে হ্যাঁ এরপরে কি এরপরের বিন্দুটা কিন্তু থ্রি এইট এই যে থ্রি এইট এটাকে যদি আমরা দুই দ্বারা গুণ করি তাহলে এটা হবে সিক্স এবং এটা হবে সিক্সটিন তাহলে ডান দিকে ছয় ঘর যাব এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় আর উপর দিকে ষোলো ঘর এক ঘর দুই ঘর তিন ঘর চার ঘর পাঁচ ঘর ছয় ঘর সাত ঘর আট ঘর নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো এই পয়েন্টটা কিন্তু আসছে হুম আর ডান দিকে কিন্তু ছয় ঘর এক সক্ষ বরাবর কিন্তু ছয় ঘর এই যে তিন আছে দুই দ্বারা গুণ করলে ছয় ঘর দিকে আমরা ছয় ঘর আছে নাকি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় বাস আমরা কিন্তু ডান দিকের পয়েন্ট গুলো নিয়ে নিচ্ছি এবার এই যে এই বিন্দু গুলো অর্থাৎ মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এই যে মাইনাস ওয়ান আর এটা হলো পয়েন্ট ফাইভ জিরো পয়েন্ট ফাইভ এই বিন্দুটাকে যদি আমরা ভুজু কোটিকে যদি দুই দ্বারা গুণ করি এটা হবে মাইনাস টু আর এটা হবে দুই দ্বারা গুণ করলে এক তাহলে মাইনাস টু এবং প্লাস ওয়ান তাহলে মাইনাস টু বাম দিকে দুই ঘর আর উপরের দিকে এক ঘর এই পয়েন্টটা কিন্তু হবে তাহলে রাইট এবার আমরা পরবর্তী পয়েন্টটা নেব মাইনাস টু আর এটা হবে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ এই বিন্দুটা যদি আমরা নেই দুই দ্বারা যদি গুণ করি তাহলে এটা হবে মাইনাস ফোর আর এটা দুই দ্বারা গুণ করলে কিন্তু হবে পয়েন্ট ফাইভ তাহলে বাম দিকে চার ঘর এক দুই তিন চার আর পয়েন্ট ফাইভ মানে এক ঘরের অর্ধেক এই যে এখানে কিন্তু আসছে এখানে রাইট আর এর পরের পয়েন্টটা যদি নেই আমাদের কি হবে মাইনাস থ্রি আর এটা হলো জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ একটু লক্ষ্য করো জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ এটা দুই দ্বারা গুণ করলে এটা হবে মাইনাস সিক্স আর এটার দুই দ্বারা গুণ করলে হবে পয়েন্ট টু ফাইভ তার মানে আগেরটা হবে তাহলে এটা হবে মাইনাস সিক্স তাহলে বাম দিকে ছয় ঘর এদিকে তো চার ঘর ছিল পাঁচ ছয় এই যে এখানে আসবে আর ওটা হবে চার ভাগের এক ভাগ তার মানে এই জায়গায় আসবে এই জায়গায় হম মানে এক সক্ষকে স্পর্শ করবে না কিন্তু এক সক্ষের খুব কাছাকাছি এবার আমরা করব কি এই বিন্দুগুলা পর্যায়ক্রমে যোগ করে দেব এই বিন্দুগুলা হ্যাঁ তোমরা পেন্সিল কম্পাস দিয়ে খুব সুন্দর করে যোগ করে দিবে হ্যাঁ আমি কিছুটা চেষ্টা করছি এভাবে যোগ করে দেবে পয়েন্টগুলো হ্যাঁ এখন কথা হলো যখন দূরে দূরে আসে তখন কিন্তু যোগ করাটা অনেকটুকু কঠিন আর এখানে যোগ করা মোটামুটি বেশ কঠিন তোমরা অবশ্যই পেন্সিল কম্পাস দিয়ে আরও সুন্দর করে করতে পারবে আমি মোটামুটি দেখিয়ে যাই হুম এভাবে কিন্তু
আর এই বিন্দুটা কত এই বিন্দুটা কিন্তু ওয়ান টু এখানে কিন্তু ওয়ান টু আবার দুই দ্বারা গুণ করে নামিয়ে নাম কেন আর এই বিন্দুটা কত এটা হলো টু ফোর এটা হলো টু কমা ফোর এই বিন্দুগুলো কিন্তু এভাবে বসিয়ে দেবে আর এই বিন্দুটা এদিকে একটু বাড়তি করে দিয়ে দিই এই বিন্দুটা এই বিন্দুটা কত এই বিন্দুটা হচ্ছে আমাদের থ্রি এইট থ্রি কমা এইট এভাবে কিন্তু তেমনি এই যে বাম পাশের এই বিন্দুটা এই বিন্দুটা কিন্তু মাইনাস ওয়ান এই যে মাইনাস ওয়ান আর কত জিরো পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস ওয়ান জিরো পয়েন্ট ফাইভ এমনটি কিন্তু এই বিন্দুটা তদ্রূপ এই বিন্দু বসাবে এই বিন্দু বসাবে এটা আর একটু এদিকে বাড়িয়ে দিবে বাস এই হচ্ছে আমাদের প্রদত্ত সমীকরণের লেখচিত্র এখন এই লেখচিত্রে বৈশিষ্ট্যটা আমরা বর্ণনা করব এখানে কিন্তু লিখব এখানে কিন্তু বাংলা লিখতে হবে এই শখের আগেও কিন্তু বাংলা লিখতে হবে শখের আগে বাংলাটা কি লিখবো যে এক্স এর কয়েকটি মানের জন্য কয়ের সংশ্লিষ্ট মানগুলো নিচে শখ আকারে দেখানো হলো তারপরে এখানে লিখবো যে শখ কাগজের ক্ষুদ্রতম দুই বর্গের বাহুকে একক ধরে এত 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 বিন্দুগুলো বসিয়ে প্রদত্ত সমীকরণের লেখচিত্র প্রদত্ত ফাংশনের লেখচিত্র আঁকা হলো এরপরে লিখব লেখচিত্রটির বৈশিষ্ট্য এভাবে লিখবো লেখচিত্রটির বৈশিষ্ট্য তো তুমি কয়েকটা বৈশিষ্ট্য লিখলেই হবে তো প্রথমত এক নম্বর বৈশিষ্ট্য তুমি লিখতে পারো যে এই লেখচিত্র ওয়াই অক্ষকে জিরো ওয়ান বিন্দুতে সেট করে এটা ওয়াই অক্ষকে জিরো ওয়ান বিন্দুতে সেট করে পুরো লাইনটা কিন্তু লিখবে এই লেখচিত্র ওয়াই অক্ষকে জিরো ওয়ান বিন্দুতে সেট করে তারপরে কি এক্স অক্ষকে কিন্তু কোনো বিন্দুতে সেট করে না আর দুই নম্বরে লিখবে এই ফাংশনটি ডোমেন মাইনাস ইনফিনিটিভ আপ টু প্লাস ইনফিনিটিভ এই যে এই ফাংশনটি ডোমেন বাংলায় কিন্তু অবশ্যই লিখবে আর লিখবে এই ফাংশনটি রেঞ্জ জিরো কমা প্লাস ইনফিনিটিভ বাস এই যে এই কয়টি বৈশিষ্ট্য তুমি এভাবে উল্লেখ করলেই যথেষ্ট কেননা মার্ক কিন্তু মাত্র চার তোমার এই যে লেখচিত্র অঙ্কন করেছো এই জন্য হয়তো দুই আর এই যে বৈশিষ্ট্য লিখলে এই জন্য দুই দুইটা বৈশিষ্ট্য লিখলেই কিন্তু দুই মার্কস আসে তারপরে আমি তিনটা বৈশিষ্ট্য এখানে উল্লেখ করেছি অন্তত দুটি যেন তুমি লিখতে পারো এই হচ্ছে আমাদের এই ফাংশনটির লেখচিত্র এবং সেই লেখচিত্রের বৈশিষ্ট্য আশা করি বিষয়টা তোমরা বুঝতে পেরেছো এরপরে চলো আমরা গণম্বরের প্রশ্নটা সমাধানে যাই গণম্বরের প্রশ্নটা সমাধান করব কি করব সেটা প্রদত্ত ফাংশনটির বিপরীত ফাংশন নির্ণয় করব এবং সেই বিপরীত ফাংশনটা এক এক কিনা তা আমরা নির্ধারণ করব এখন